ഇന്നത്തെ വിഷയവും രാഷ്ട്രീയം തന്നെ പക്ഷേ അത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയമല്ല നാടിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമാണ് കേരളം വീണ്ടും അതിഭയാനക സാഹചര്യത്തെ നേരിടുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ തന്നെ വരുത്തിവച്ച ഭീതിയാണിത് ലോകം മുഴുവൻ കൊറോണ പേടിയിൽ നിന്നപ്പോഴും ഇന്ത്യയിൽ അത് ബാധിച്ചപ്പോഴും കേരളത്തിന് കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെ കാത്തു സംരക്ഷിച്ചതാണ് ഇവിടുത്തെ ആരോഗ്യരംഗം വിദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് എയർപോർട്ടിൽ തന്നെ വിശദമായ പരിശോധന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ചെറിയ ഒരു സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും വിദഗ്ധമായ ചികിത്സയും പഴുതടച്ചുള്ള സുരക്ഷയും ഇനി ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു മാസമെങ്കിലും വീട്ടിൽ വിശ്രമിക്കണം എന്ന സ്നേഹപൂർവമായ നിർദ്ദേശവും ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബി ബി സി ഉൾപ്പെടെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യരംഗത്തെ പ്രകീർത്തിച്ചത് പക്ഷേ എല്ലാം ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് മൂന്ന് മനുഷ്യരുടെ വിവരമില്ലായ്മയും അവിവേകവും കൊണ്ട് തകിടം മറിഞ്ഞു സാമാന്യബോധം നിസ്സാരവാക്കല്ല അത് യൂറോപ്പ് വാസം കൊണ്ട് ആർജിക്കാനും ആവില്ല പണം കൊടുത്താലും കിട്ടില്ല വിവേകമില്ലാതെയായാൽ സഹാനുഭൂതി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാം എളുപ്പമാണ് പകർച്ചവ്യാധി തടയാൻ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ മാതൃകയായ ഒരു കൊച്ചു സംസ്ഥാനത്തിലെ ആരോഗ്യരംഗത്തെ മുഴുവനും കബളിപ്പിക്കാം രാവും പകലും ഊണും ഉറക്കവുമില്ലാതെ മാസങ്ങളായി മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പണിയെടുക്കുന്ന മെഡിക്കൽ മേഖലയിലെ ആയിരങ്ങളുടെ അധ്വാനവും വിയർപ്പും അഭിമാനവും മുഴുവൻ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തൂത്തുവാരിക്കളയാം തങ്ങളെ വിശ്വസിച്ച മനുഷ്യരെ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളെ സംസ്ഥാനത്തെ ആരോഗ്യമന്ത്രിയെ അടക്കം ഒരൊറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് വിഡ്ഢികളാക്കാം തങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും അധിവസിക്കുന്ന ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത മനുഷ്യരെ മുഴുവൻ ഈ രോഗത്തിൻ്റെ പിടിയിലേക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാം അവസാനം നാടും നാട്ടുകാരും ഭരണകൂടവും രാക്കി രാമാനം ഓടിയെത്തി ആവശ്യമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ അവിടെയും ദുരഭിമാനത്തിൻ്റെ കാടിറക്കാം സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ പോകുന്നതിലുള്ള മാനക്കേട് ആ മനുഷ്യരെയാണ് വെള്ള പൂശാൻ മനോരമാദി മാധ്യമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ശ്രമിക്കുന്നത് അറിയത്തില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണത്രേ ആരും പറഞ്ഞില്ല പോലും കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നവർ ആ വിവരം വിമാനത്താവളത്തിൽ അറിയിച്ച് പരിശോധന നടത്തി വേണം പുറത്തിറങ്ങാനെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് പ്രചരിപ്പിച്ചതുമാണ് അരിയാഹാരം കഴിക്കുന്നവരാണ് സാർ ഈ കേരളത്തിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് പ്രതിരോധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ അന്ധമായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരോധത്താൽ യാതൊരു യുക്തിയുമില്ലാതെ അനാവശ്യമായ വിവാദങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകരുത് ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് വൈറസുമായി വന്നിറങ്ങിയ മൂന്ന് പേർ കേരളത്തിൽ കൊച്ചിയിലും പത്തനംതിട്ടയിലും മറ്റ് പലയിടങ്ങളിലും യാത്ര ചെയ്യുകയും കല്യാണങ്ങളിലടക്കം പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫലമായി മറ്റ് രണ്ടു പേർക്ക് വൈറസ് ബാധിച്ചതായി ഉറപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഏതാണ്ട് പതിനായിരം പേരെ ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്യേണ്ട ഗതികേടിലാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ പകർച്ചയുടെ ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും വച്ച് അത് ഏറ്റുവാങ്ങിയവർ ഇനിയും ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ടാണ് സൂക്ഷിക്കാൻ പറയുന്നത് ഈ മനുഷ്യർ അടിയന്തരമായി ചികിത്സ തേടണം എന്നും പറയുന്നത് നിങ്ങൾ രോഗം ബാധിച്ച ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് നടത്തുന്ന ഓരോ ഇടപെടലും പെട്ടിക്കടയിൽ നിന്ന് നാരങ്ങാവെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ബന്ധുക്കളെ സന്ദർശിക്കുന്നത് ബസ്സിലോ ടാക്സിയിലോ കയറുന്നത് ഫലത്തിൽ സാമൂഹ്യദ്രോഹമാണ് രോഗം കൊടുക്കൽ മാത്രമല്ല വാങ്ങലും അതേ ഫലം തന്നെ ചെയ്യും കാരണം വാങ്ങിയ ആൾ തന്നെയാണ് സ്വയം അറിയാതെ ഒരു ചെയിൻ റിയാക്ഷന് തുടക്കമിടുന്നത് അതുകൊണ്ട് വൈറസിനെ വഹിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരാളെങ്കിലും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളിടത്തേക്ക് സ്വയം ചെന്ന് കയറുന്ന ആളും സമാനമായ ദ്രോഹമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ രോഗികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന് മുൻപിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നാണക്കേട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ നടത്തുന്ന പരിശോധനയൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾക്ക് രോഗമില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി നാടിനു വേണ്ടി നടത്തുന്ന പരിശോധനയാണ് അതിനിയെങ്കിലും തിരിച്ചറിയണം ഓരോരുത്തരും